last word on page 59. This is Kelsus on medicine. Tum venus that is sex venus est non aeque perniciosa at vere paulum de mendum cibo que adiciendum potioni sed tamenst bibendum di lutius utendum magis carne magis oleribus transa iundum paulatem ab exili elixis ad assa venus eo tempore anni est tutissima vero aestate corpus eget saipius et potione et cibo Edeo quoque est commodum prandere, et carro, et olus sunt aptissima eo tempore. Potio quam dilutissima, ut et tollat sitim, nec incendat corpus, frigida lauatio. Asa carro, frigidi cibi, Well, qui refrigerent. Aute, ut est utendum cibo saepius, sic exiguo. Vero per autumnum, propter varietatem caeli. Periculum est maximum, itaque oportet neque prodire sine veste, neque sine calciamentis. Que praecipue frigidi oribus diebus, neque dormire sub divo nocte, aut certe operire bene. Vero, iam licet uti paulo pleniore cibo, bibere minus, sed meracius. Quidam putant poma nocere, quae as sumuntur plerumque toto die sic immodice. Ne quid remitatur ex densiore cibo. Ita non haec, sed consumatio omnium nocet. Ex quibus tamen minus noxai est in nulo quam in his, sed convenit uti, non his saepius, quam alio cibo, denique est necessarium aliquid demi densiori cibo, cum hic ac cedit. Vero venus est utilis neque aestate, neque autumno, tamen tolerabilior per autumnum, Est abstinendum in totum aestate, si potest fieri. Est proximum, ut dicam de is, qui habent aliquas partes corporis imbecillas, qui caput est infirmum, is, si concoxerit bene, debet perfricare id leniter suis manibus mane, nunquam velare id veste, si potest fieri, tonderi ad cutem, que utile vitare lunam, que maxime ante concursum ipsum lunae que solis, sed nusquam poscibum. Si sunt capilli cui pectere eos cotidie, ambulare multum, sed si licet neque sub tecto, neque in sole, autem uteque vitare ardorem solis. Que maxime pos cibum et vinum potius ungi quam lavari, nunquam ungi ad flammam, interdum ad prunam, si venit in balneum, 
in sudare primum paulum sub veste in tepidario, ungi ibi, tum transire in calidarium, ubi sudarit, non descendere in solium, sed per fondere se totum per caput multa calida aqua, tum tepida de inde frigida, que per fundre caput ea diutius quam ceteras partes. De inde per fricare id aliquandiu, novissime de tergere et ungre. Nihil prodest capiti, aeque atque frigida aqua, itaque is, qui hoc cest in firmum, debet subjicere id aliquandiu quotidie canali bene largo per aestate. Autem semper, etiam si unctus est sine balneo, neque sustinet refrigerare totum corpus, tamen per fundere caput frigida aqua, sed cum nolit ceteras partes ad tingi, demitere id, ne aqua descendat ad cervices, que regerre eam defluentem ad hoc sub inde manibus, ne noceat quid oculis, ve aliis partibus. Modicus cibus est necessarius huic, quem concoquat facile, que is est assumendus etiam medio die, si caput laeditur iejuno, si laeditur non potius semel, expedit magis huic bibere assidue lene dilutum vinum, quam aquam, ut cum caput coiperit esse gravius, sit quo confugiat, Que neque vinum ex toto, nequa qua semper sunt utilia ei. Utronque est medicamentum, cum as sumitur in vicem. Est non opus huic scribere, legere, contendere voce, uteque post caenam. Post quam nequidem cogitatio est satis tuta ei. Tamen vomitus est maxime alienus. Verum, neque usus frigidae aquae prodest his solis, quos imbecilitas capitis torquet, sed etiam is quos assiduae lipitudines grauedines destillationes, que tonsillae habent male. Autem, his non tantum caput est per fundendum quotidie, sed quoque os forendum multa frigida aco, que est utendum eo, praecipue omnibus quibus hoc cauxilium est utile, ubi austri reddiderunt caelum gravius, que cum aut contentio, aut cogitatio animi sit in utilis omnibus postcipum, tum praecipue his qui consueve runt habere vel dolores capitis, vel arteriae, vel quoslibet alios affectus oris, etiam gravedines que destillationes possunt vitari, si is qui est opportunus his, mutat quam minime aere, loca que aquas. Si protegit caput in sole, ne incendatur, ve ne subitum frigus, ex repentino nubilo moviat id, si iejunus radit caput post concoctione, si neque legit, neque scribit post cibum. Vero, quem cita alvus exercet, Est opus huic exercere superiores partes, pila que similibus. Dum est iejunus ambulare, vitare solem, continua balnea, 
Ungi kitra sudore. Non uti variis kibis, que minime iurulentis aut leguminibus. Ve his oleribus, quae descendunt celeriter. Tienique sum reomnia, quae con cocuntur tarde. Ve nahatio, que duri pisces, et assa carro ex domesticis animalibus, juant maxime. Expedit nunquam bibre salsum vinum, nequidem tenue aut dulce, sed austerum et plenius, neque id ipsum pervetus. Si volet, uti mulso, id est faciendum ex de cocto melle. Si frigidae potiones turbant, non ventrem eius, est utendum his potissimum. Si sensit quid orfensae in caina debet vomere, que facere et quoque postre die, tertio esse panem modici ponderis ex vino, ua ex olla adiecta, vel ex defruto, que alis similibus, de inde redire ad consetudine. Autem, semper conquiescere post cibu, aut ac neque intendere animum, neque dimo veri ambulatione, quam vis leni. At, si laxius intestinum consuevit dolere, quod nominant colum, cum id sit nihil nisi genus inflationis, id est agendum, ut aliquis concoquat, ut exerciatur lectione, et aliis generibus, ut atur calido balneo, quoque calidis cibis et potionibus, denique evitet frigus omni modo item omnia dulcia, que legumina et quic quid consuevit inflare. Veru, si quis laborat stomacho, debet legere clare, post lectionem ambulare, tum exerceri pila vel armis, ve quo alio genere, quo superiore pars moetur. Non bibre aquam iejunus, sed calidum vinum, as sumre cibum bis die. Tamen sic ut concoquat facile, uti tenui et austero vino, et potius frigidis potionibus post cibum. Autem pallor, macies, dolor praecordiorum, nausia et vomitus nolentium, dolor capitis in iejuno, indicant infermum stomachum. In quo quae sunt non, is est firmi stomachii. 